প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা ওয়ান সলিউশন পয়েন্টের পক্ষ থেকে সকলকে জানাই স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের এগারো দশমিক তিন অধ্যায়টা নিয়ে তো এটা হচ্ছে আমাদের সমাধান ক্লাস দুই তো এই পর্বে আমরা অনুশীলনের তিন চার এবং পাঁচ নংয়ের সমাধান করব তো আশা করি তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখবে যাতে আজকের ক্লাস সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভ করতে পারো তো চলো শুরু করা যাক তো আমরা যদি একটু আমাদের এই তিন নংটা লক্ষ্য করি দেখো কি দিয়ে আছে প্রশ্নে দেখাও যে এ বি সি বিন্দু তিনটি সমারেখ মানে তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে এরকম এবং দেখাতে বলছে এই তিনটা বিন্দু সমারেখ তো আমরা প্রথম একটা ব্যাপার খেয়াল করব দেখো এখানে ধরে নাও এখানে একটা বিন্দু হচ্ছে এ আর একটা বিন্দু হচ্ছে বি আর একটা বিন্দু হচ্ছে সি তো এই যে যে তিনটা বিন্দু দেওয়া আছে এই তিনটা বিন্দু কিন্তু একটা রেখার উপরে লেখা যায় যে আমি একটু মার্ক করে দিলাম এই তিনটা বিন্দু একটা রেখার উপরে অবস্থান করতেছে হুম তাহলে এই তিনটা বিন্দু হবে সমরেখ তো আমাদের প্রশ্নটা বলছে এইটাই দেখাতে যে যে দেখাও যে এই তিনটা বিন্দু আসলে সমরেখ মানে হচ্ছে এই তিনটা বিন্দু একটা রেখার উপর অবস্থান করে আমরা যদি এখানে এ বি রেখা অংশের ঢাল বের করি এ বি এর ঢাল যে রেজাল্ট আসবে বি সি এর ঢাল একই রেজাল্ট আসবে এবং এ সি এর ঢাল সেটার একই রেজাল্ট আসবে এ বি এর ঢাল যা রেজাল্ট আসতেছে বি সি এর ঢাল একই আসবে এ সি এর ঢালও একই আসবে মানে কি কেন এক আসবে কারণ হচ্ছে এই তিনটা বিন্দু আসলে সমারেখ আসলে তিনটা বিন্দু একই রেখার উপর অবস্থান করলে তাদের ঢাল সমান হয় তাহলে আমাদের এটা প্রমাণ করব কিভাবে আমরা প্রমাণ করব যে যে কোনো দুইটা ঢাল সমান এখানে আমরা এটা দেখাতে পারলেই তারা সমরেখ হয়ে যাবে মানে আমাদের দেখাবো যে ঢালের মানগুলো এক আসতেছে এ বি এর ঢাল বি সি এর ঢাল এই দুইটা ঢাল এক আসতেছে কিংবা তোমরা যদি চাও এ বি এর ঢাল আর এ সি এর ঢাল দিয়ে করলেও দেখবো একই রেজাল্ট আসবে তো আমি এ বি আর বি সি এর ঢালটাকে সমান দেখাবো যদি তাদের ঢাল সমানই হয়ে যায় তাহলে তারা তিনটা বিন্দু আসলে সমরেখ মানে হচ্ছে তিনটা বিন্দু একটা রেখার উপর অবস্থান করবে তো আমরা এর জন্য লিখলাম যে প্রদত্ত বিন্দু তিন তিনটির স্থানাঙ্ক এ বিন্দু বি বিন্দু এবং সি বিন্দু এই তিনটা বিন্দুর স্থানাঙ্ক দেওয়া আছে তো আমরা এখন এ বি রেখার ঢাল নির্ণয় করি তাহলে আমরা লিখব এখানে বা লিখতে পারো এ বি এ বি রেখার ঢাল তো ঢালকে আমরা আসলে এম দ্বারা প্রকাশ করি যেহেতু এ বি দুইটা ঢাল বের করবে যেন একটাকে লিখলাম এম ওয়ান তো ঢাল যেহেতু ঢাল নির্ণয় করার সূত্র তোমরা জানো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তাহলে এখানে এটা লিখে আগে লিখি এ বিন্দুর স্থানাঙ্ককে ধরে নিলাম এই যে এটা প্রথমটাকে জিরোকে ধরে নিয়ে এক্স ওয়ান আর মাইনাস থ্রিকে ধরে নিয়ে ওয়াই ওয়ান আর এই ফোরকে ধরে নিয়ে এক্স টু আর এই মাইনাস টুকে ধরে নিয়ে ওয়াই টু হুম তাহলে এই যে ঢালের সূত্র লিখি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু বলতে হচ্ছে মাইনাস টু মাইনাস টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে মাইনাস থ্রিকে এটা হচ্ছে সূত্রের মাইনাস আর এই যে মাইনাস থ্রি যে আছে এটাকে এভাবে লিখবো মাইনাস থ্রি এই তো ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু এক্স টু বলতে বোঝানো হচ্ছে ফোর মাইনাস এক্স ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে জিরো এই তো তাহলে আমরা এখানে কত পাচ্ছি দেখো এখানে হচ্ছে মাইনাস টু আর এই মাইনাসে মাইনাসে কিন্তু প্লাস হয়ে যাবে টু প্লাস থ্রি মানে মাইনাস টু প্লাস থ্রি আর নিচে হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ফোর তো তোমরা এটা কিন্তু এই হিসাবটা কিন্তু নিচে নিচে করবা এরকম তো আমরা এ বি রেখার ঢাল বের করে ফেললাম তো একইভাবে আমরা যদি বি সি রেখার ঢাল নির্ণয় করি হ্যাঁ তাহলে আমরা লিখতে পারি বি সি রেখার ঢাল এটাকে আমরা এম টু দ্বারা প্রকাশ করব কারণ আগের টা এম ওয়ান লিখছি তাই এবার এম টু লিখবো তো এবার সূত্রটা হচ্ছে হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তো এখানে বি বিন্দুটাকে ধরে এই বি বিন্দুর স্থানাঙ্কগুলোকে ধরে নিলাম এক্স ওয়ান এখানে আর ওয়াই ওয়ান হ্যাঁ আর এটাকে ধরে নিয়ে এক্স টু ওয়াই টু তাই তো তাহলে দেখো আমাদের সূত্র হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু বলতে বোঝানো হচ্ছে এখানে ওয়ানকে তো লিখলাম যে ওয়ান মাইনাস ওয়াই ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এই মাইনাস টু কারণ এই মাইনাস টু হচ্ছে সূত্রের মাইনাস আর এই ওয়াই ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে মাইনাস টুকে তাই যে মাইনাস টু লিখলাম ডিভাইডেড বাই এক্স টু এক্স টু বলতে বোঝানো হচ্ছে ষোলোকে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে ফোরকে তাহলে যে লিখলাম হ্যাঁ তাহলে আমরা লিখতে পারি এমন যে উপরে আস্তে আস্তে কত ওয়ান এ মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এ টু আর নিচে ষোলো থেকে চার চলে গেলে থাকে বারো 
তাই তো যে থ্রি বাই টুয়েলভ তাহলে কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই আসলে ফোর আসতেছে তিন চার বারো তার মানে এখানে ওয়ান বাই ফোর আসবে তাই তো যেহেতু আমাদের এ বি রেখার ঢাল এবং বি সি রেখার ঢাল দুইটা ঢালই ওয়ান বাই ফোর আসছে মানে ঢাল দুইটা সমান হয়ে গেছে তার মানে আমাদের এই এ বিন্দু বি বিন্দু আর সি বিন্দু এই তিনটা বিন্দু সমারেখ তোমরা চাইলে এই সি রেখার ঢাল বের করেও দেখাইতে পারো এই সি রেখারও যদি আমরা এখন ঢাল বের করি সেটার মান আসবে ওয়ান বাই ফোর তবে আমাদের আর এটা দেখানোর দরকার নেই এ সি এর ঢাল তো আমরা এখানে লিখতে পারি যেহেতু এবার লিখে দিবে কথাটা যেহেতু এ বি রেখার ঢাল ঢাল সমান বি সি রেখার ঢাল এবি রেখার ঢাল আর বিসি রেখার ঢাল যেহেতু সমান এবি রেখার ঢাল আর বিসি রেখার ঢাল যেহেতু সমান হয়ে গেছে তাই সুতরাং এ বিন্দুগুলো লিখে দেবে এ জিরো থ্রি জিরো মাইনাস থ্রি বি হচ্ছে ফোর মাইনাস টু এবং সি এত বিন্দু তিনটি সম রেখো এই তো শেষ ढाल समान তো আমাদের প্রশ্নে যেহেতু বলা হয়েছে যে এই তিনটা বিন্দু সমরেখ তার মানে যদি সমরেখ হয় তাহলে তাদের ঢাল সমান হবে এটা আমরা একটু আগে জানলাম যে এরকম তিনটা বিন্দু এই তিনটা বিন্দু যেহেতু সমরেখ হয়েছে এ বি সি তাহলে আমাদের এ বি এর ঢাল বি সি এর ঢাল কিংবা এ সি এর ঢাল সমান যদি সমরেখ হয় এ বি বি সি আর এ সি এই প্রত্যেকটা ঢাল একই আসবে যদি তারা সমরেখ হয় তো আমরা এই জন্য লিখলাম প্রদত্ত বিন্দুগুলি স্থানাঙ্ক এ বি সি দিয়ে লিখলাম স্থানাঙ্ক এখন আমরা এ বি এর ঢাল নির্ণয় করব তো আমরা লিখি এ বি রেখার ঢাল তো এ বি রেখার ঢালটাকে আমরা লিখি এম ওয়ান তো এই এ এর প্রথম উপাদান যে ওয়ান আছে এটাকে ধরে নিই এক্স ওয়ান এবং এই মাইনাস ওয়ানকে ধরে নিই ওয়াই ওয়ান আর এই টিটাকে ধরে নিই ওয়াই এক্স টু আর এ টুটাকে ধরে নেই ওয়াই টু তাহলে আমরা ঢাল নির্ণয় সূত্র তো জানি ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান এ বি রেখার ঢাল কেমন ধরে নিছি এখন সূত্রে বসাই দিই ওয়াই টু ওয়াই টু বলতে বোঝানো হচ্ছে টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে মাইনাস ওয়ানকে আর এক্স টু বলতে বোঝানো হচ্ছে টি মাইনাস এক্স ওয়ানকে বোঝানো হচ্ছে এ ওয়ান এই তো তাহলে আমাদের এখানে আসতেছে কত এ টু প্লাস ওয়ান টি মাইনাস ওয়ান তার মানে হচ্ছে থ্রি টি মাইনাস ওয়ান এই তো এটা হচ্ছে এ বি রেখার ঢাল এখন আমরা বি সি রেখার ঢাল নির্ণয় করি হ্যাঁ তাহলে এই যে এ বি রেখার ঢাল বের করলাম এটার এবং বি সি রেখার ঢাল এই দুটার ঢাল কিন্তু সমান হবে কারণ তারা সমারেখ মানে একই রেখার উপর অবস্থান করে তাহলে এবার আমরা যদি বি সি রেখার ঢাল বের করি তোমরা চাইলে এ সি রেখারও ঢাল বের করতে পারো একই হবে তাহলে লিখলাম বি সি রেখার ঢাল এটাকে আমরা এম টু দিয়ে লিখি কারণ আগেরটার মধ্যে এম ওয়ান লিখছি তার মানে এটা দ্বিতীয় ঢাল দেখে এটাকে এম টু লিখলাম তো বি সি রেখার ঢালকে আমরা সূত্র একই ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তো এখানে ওয়াই টু বলতে আমরা এটাকে ধরে নিই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এটাকে ধরে নিই এক্স টু ওয়াই টু তাহলে সূত্র হচ্ছে ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু বলতে বোঝানো হচ্ছে টি প্লাস থ্রিকে তাহলে যে টি প্লাস থ্রি সূত্র লিখলাম হুম ওয়াই টু এরপর সূত্রে মাইনাস দিব ওয়াই ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে টু কে তাহলে লিখলাম ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু এক্স টু বলতে বোঝানো হচ্ছে টি স্কোয়ারকে লিখলাম এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে টি কে এই তো লিখে ফেললাম তাহলে এটাকে আমরা যদি হিসাব করে দেখো কি আসতেছে এখানে আসতেছে উপরে টি তো এখানে তিন থেকে দুই চলে গেলে থাকে এক মানে টি প্লাস ওয়ান আর নিচে হচ্ছে টি স্কোয়ার মাইনাস টি এটা থাকতেছে তাহলে আমরা দেখো এ বি রেখার ঢাল পেয়ে গেছি এটা এবং বি সি রেখার ঢাল পেয়ে গেছি এটা হ্যাঁ 
তাহলে আমাদের যেহেতু প্রশ্নই বলছে এই এ বি সি বিন্দু তিনটি সমরেখ তার মানে তারা এই তিনটা বিন্দু আসলে এই যে এ বি সি তিনটা বিন্দু একটা রেখার উপর অবস্থান করে আর যেহেতু একটা রেখার উপর অবস্থান করছে তাই তাদের ঢালগুলো সমান হবে তাই আমরা এ বি এর ঢাল আর বি সি এর ঢালকে সমান লিখতে পারি তো প্রশ্ন মতে লিখি এখানে এরকম প্রশ্ন মতে প্রশ্ন মতে এ বি এর ঢাল হচ্ছে এম ওয়ান আর বি সি এর ঢাল হচ্ছে এম টু এই তো দুইটা ঢাল সমান লিখলাম তাহলে এখন মান বসাই দেয় এখানে এ বি এর ঢাল হচ্ছে থ্রি টি মাইনাস ওয়ান আর এখানে বি সি এর ঢাল মানে এম টু যে আছে সেটা হচ্ছে উপরে লেখা যায় এরকম টি প্লাস ওয়ান আর টি স্কোয়ার মাইনাস টি এই তো তো এখন আমরা এখান থেকে টি এর মানটাকে বের করব যেহেতু তার একটা সমীকরণ হয়ে গেছে তাহলে এখান থেকে টি এর মান বের করা খুব সহজ তাহলে আমরা এটাকে আর আগে আগে গুণ করব তো এটা দিয়ে এটাকে গুণ করি তাহলে গুণ করে লেখা যায় থ্রি টি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি টি এই নিচেরটা দিয়ে এই উপরে এই থ্রিটাকে গুণ করলাম এটাকে ইকুয়াল আবার এইটা নিচেরটা দিয়ে এটাকে গুণ করব মানে হচ্ছে টি প্লাস ওয়ান আর টি মাইনাস ওয়ান এই তো এটা লেখা যায় তো এখন দেখো এটাকে এইভাবে রাখি থ্রি টি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি টি ইকুয়াল এটাকে একটা সূত্রের মতো দেখা যাচ্ছে না এরকম যে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তার মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তো ওয়ানের উপর স্কোয়ার দিলেও যা বোঝা যায় না দিলেও তা তাহলে আমরা এটাকে একটু এই পাশে করি তাহলে এখান দেখো তো কী লেখা যায় থ্রি টি স্কোয়ার মাইনাস এ থ্রি টি এই যে এটা তো লিখলাম মাইনাস থ্রি টি এখন ওই টি স্কোয়ারটা যদি সমান সমান এই পাশে চলে আসে তাহলে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস টি স্কোয়ার আর এই ওয়ানের আগে যেহেতু মাইনাস ছিল সেটা সমান সমান এই পাশে আসলে প্লাস হয়ে যাবে প্লাস আর ওয়ান স্কোয়ার করলে তো ওয়ানই হয় এটা হয়ে যায় তাহলে এখান থেকে দেখো কি লেখা যায় আচ্ছা একটা কাজ করি এই থ্রি টি স্কোয়ার থেকে একটা টি স্কোয়ার চলে গেলে থাকে টু টি স্কোয়ার আর এখানে মাইনাস থ্রি টি থাকে আর এই প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো এটাকে আমরা মিডল টার্ম করে টি এর মানটা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে দেখো মিডল টার্ম করার নিয়ম আশা করি সবাই জানো মানে এই টু দিয়ে তো ওয়ানকে গুণ করলে টুই হয় আর দুইকে এরকম দুইকে দুই তাহলে আমরা লিখতে পারি টু টি স্কোয়ার মাইনাস টু টি মাইনাস টি প্লাস ওয়ান জাস্ট মিডল টার্ম করলাম এখানে দেখো তাহলে এখান থেকে কি কমন যায় টু টি কমন যায় টু টি কমন গেলে থাকে টি মাইনাস ওয়ান আর এখান থেকে মাইনাস ওয়ান কমন যায় তাহলে লেখা যায় টি মাইনাস ওয়ান মানে এখানে লেখা যায় টি মাইনাস ওয়ান আর একটা লেখা যায় টু টি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তো এরকম দুইটা রাশির গুণ ফল শূন্য হয়ে গেলে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে শূন্য লেখা যায় তো আমরা এখান থেকে হয় অথবা হয় দিয়ে লিখতে পারি তো আমরা এই পাশে করি হয় টি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো দেখি টি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে সুতরাং টি এর মানে আসতে আসে ওয়ান মানে ওয়ানটা এই পাশে চলে গেলে আর অথবা অথবা আর এই যে এই অংশটা লিখবো টু টি মাইনাস ওয়ান টু টি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো বা টু টি ইকুয়াল ওয়ান টাইপ এসে চলে গেলে প্লাস ওয়ান হয় তো সুতরাং টি সমান সমান কত হবে ওয়ান বাই টু এই যে এই টুটা ওয়ানের নিচে চলে গেল তাহলে ওয়ান বাই টু হয়ে গেল তাহলে টি এর মান একটা হলো ওয়ান আর একটা হলো টি এর মান হাফ তাই তো টি এর টি এর সম্ভব দুইটা মান হয়ে গেল সুতরাং তোমরা এখানে লিখে দিও সুতরাং টি এর সম্ভাব্য সম্ভাব্য মান কি কি মান দেওয়া আছে একটা হইলো হাফ আর একটা হইলো ওয়ান এটাই অ্যান্সার এই তো হয়ে গেল তো আমরা যদি এখন আমাদের পাঁচ নংটা লক্ষ্য করি দেখো কি দেওয়া আছে এ এবং বি বিন্দুগামী রেখার ঢাল মাইনাস ওয়ান হলে পি এর মান নির্ণয় করো তো এই এ বি রেখা দ্বারা যদি আমাদের একটা ঢাল নির্ণয় করা হয় সেই ঢালের মান আসবে মাইনাস ওয়ান আর ঢালের মান যদি মাইনাস ওয়ান হয় তাহলে পি এর মান নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে তো প্রথমে আমরা দেখব আসলে এ আর বি দিয়ে যে ঢালটা নির্ণয় করি সে ঢালটা কত তো দেখো আমরা লিখতে পারি এ বি বা এইভাবে লিখতে পারি এ বি বিন্দুগামী যেহেতু বিন্দুগামী রেখার ঢাল বলছে আমরা এইভাবে লিখি এ বি বিন্দুগামী এ বি বিন্দুগামী রেখার এ বি বিন্দুগামী রেখার ঢাল এম ধরে এম ইকুয়াল ঢালের এইটা দিয়ে আমরা ঢালটা নির্ণয় করে ফেলবো এ আর বি বিন্দু দিয়ে 
তাহলে এটাকে ধরে নিই এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান আর এটা এক্স টু ওয়াই টু তাহলে আমাদের এখানে ঢালিনের সূত্রটা সূত্র তো আমরা জানি এম ইকুয়াল ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান তো এখানে ওয়াই টু বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে এখানে ওয়াই টু বলতে বোঝানো হচ্ছে পি প্লাস ওয়ানকে তাহলে লিখি ওয়াই টু মানে হচ্ছে সরি পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়াই ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে থ্রি পি ডিভাইড বাই এক্স টু এক্স টু বলতে বোঝানো হচ্ছে ফোর মাইনাস এক্স ওয়ান বলতে বোঝানো হচ্ছে থ্রি এই তো তাহলে এটাকে আমরা যদি লিখি এরকম উপরে লেখা যায় পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি পি এটা লেখা যায় আর নিচে আস্তে আস্তে ওয়ান এরকম তাহলে নিচে ওয়ানের কোনো ভ্যালু নাই তাহলে আমরা লিখতে পারি এরকম পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি পি এটাই থাকতেছে তাহলে আমাদের এই বি বিন্দুগামী রেখার ঢাল আসতে আসে এইটা কিন্তু প্রশ্নে আমাদের দেওয়া আছে এই দুইটা বিন্দুগামী রেখার ঢাল হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের এই অংশটুকু এর মান হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে দিয়ে প্রশ্ন মতে এই যে এই অংশটা মানে ঢাল যেটা বের করছি আমরা পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি পি এই অংশটুকের মান হবে কত এই মাইনাস ওয়ান এই তো লিখে দিলাম তো এই যে ঢাল যেটা পেলাম এটার মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান যেহেতু প্রশ্নে বলে দিছে তাহলে এখন দেখো আমাদের সমীকরণ হয়ে গেছে এখান থেকে আমরা বিয়ের মান বের করে ফেলতে পারবো তাহলে আমরা লিখতে পারি এই যে এই ওয়ানটাই পাশে আনি পি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি পি প্লাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ানটাই পাশে আসলেও প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে মানে আমি পিগুলারে আগে লিখলাম মানে পি স্কোয়ার পি তারপর সংখ্যা এইভাবে সাজাই লিখলাম তো এখানে দেখো পি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি পি প্লাস টু ইকুয়াল জিরো তো এটাকে আমরা যদি মিডল টার্ম করি তাহলে থ্রি পি বানাতে হবে তাহলে দুই একে দুই এরকম বানাবো আর কি তো আমরা তো জানি মিডল টার্ম পি স্কোয়ার মাইনাস টু পি মাইনাস পি প্লাস টু ইকুয়াল জিরো এটা হয় তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা লিখতে পারি পি কমন নিয়ে লিখতে পারি পি মাইনাস টু আর এই দুইটা থেকে কমন যাবে মাইনাস ওয়ান তাহলে হয়ে যাচ্ছে পি মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো তাহলে এই তো এটা হয় তো এই পাশে যদি আমরা একটু লিখি তো এই দুইটা থেকে পি মাইনাস টু কমন যাবে তাহলে আমরা লিখবো পি মাইনাস টু ইন্টু আর একটা হচ্ছে পি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তাহলে এরকম থাকলে দুইটা রাশি গুণ ফল যদি শূন্য হয়ে যায় তাহলে তাদের কালা আলাদা আলাদা শূন্য লিখি মানে হচ্ছে হয় দিয়ে লিখবো হয় পি মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো সুতরাং পি ইকুয়াল টু অথবা অথবা পি মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো সুতরাং পি ইকুয়াল ওয়ান এটা আসে তো পি এর মান কত সুতরাং পি এর মান যে নির্ণয় করতে বলছে সুতরাং বলবো পি এর মান বা নির্ণয় মান এটা লিখতে পারি নির্ণয় মান পি সমান সমান দুইটা মান যেহেতু বের হয়েছে আমরা লিখবো ওয়ান টু এই যে কমা কমা দিয়ে এই তো হয়ে গেল তো এই তো তো এতক্ষণ আমাদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফিজ